Now here the ratio of the areas of two similar triangles is equal to square of the ratios of their corresponding sides. Ye चीज हमको प्रूव करनी है इस थ्योरम के अंदर तो यहाँ पे गिवन क्या है गिवन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ डी ई एफ ये दिया हुआ है टू प्रूव प्रूव करना है हमें रेशियोस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इन एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड Mean this is equal to A B square upon D E square is equal to B C square upon E F square is equal to A C square upon D F square. ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये एरिया मतलब हाफ बेस इनटू हाइट है तो यहाँ पे अगर ये हाइट है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने तो ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल भी 90 डिग्री है फिर दूसरी चीज ये पूरा ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल के सिमिलर दिया हुआ है मतलब एंगल बी ये एंगल E के बराबर दिया हुआ है तो अगर ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स के इक्वल मतलब ए बी पी ये सिमिलर टू डी ई क्यू हो जाएगा बाय ए ए सिमिलैरिटी थ्योरम और अगर ये हो गया तो यहाँ से ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू हो जाएगा ये ठीक है और इसका यूज करके और हम ये प्रूफ कर सकते हैं तो आइए प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू डी ई क्यू इसके अंदर पहली चीज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई रीजन इज बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ दिस इज द रीजन फॉर दिस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री क्यों क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं सो देर फोर ट्राइंगल ए बी पी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू डी ई क्यू ये दोनों सिमिलर हो गए बाय ए ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं देर फोर ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू ए पी अपॉन डी क्यू ठीक है अच्छा से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बट अब यहाँ पे ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल है ही बट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ रीजन इज ये सेकेंड इक्वेशन इसका भी रीजन 
बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ ये अगर सिमिलर हैं तो होगा तो अब ये क्या है ईच ऑफ दिस विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू ऑल्सो सो बाय वन एंड टू बाय वन एंड टू यहां से ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू से दिस इज थर्ड इक्वेशन इसका हम यूज करेंगे सो देर फोर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वन अपॉन टू इन टू बेस इज बी सी इन टू एल्टीट्यूड इज ए पी अपॉन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज वन अपॉन टू इन टू बेस इज ई एफ इन टू एल्टीट्यूड इज डी ई ठीक है यहां वन अपॉइंट टू से वन अपॉइंट टू कैंसिल हो गया सो दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इन टू ए पी अपॉन डी ई बट ए पी अपॉन दिस इज नॉट डी ई ए पी अपॉन डी क्यू दिस इज नॉट डी ई तो यहाँ पे ए पी अपॉन डी क्यू लेकिन ए पी अपॉन डी क्यू ये खुद बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होता है सो दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इन टू बी सी अपॉन ई एफ means this is equal to bc square upon ef square to ye area of triangle ye bc square upon ef square ke barabar ho gaya lekin ye bc square upon ef ye ef square ye ac square upon df square aur iske bhi barabar hota hai so therefore <coughs> area of triangle abc upon area of triangle def will be equal to yahan pe bc square upon ef square but this is equal to ab square upon de square this is also equal to ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर ठीक है तो दिस थ्योरम विल बी प्रूव्ड ठीक है इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं आ, कहीं पे एक चीज इसमें से छोड़ दें चार में से और ती, तीन चीज दी हुई हो चौथी निकालने के लिए पूछ लें तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बन सकते तो नेक्स्ट क्वेश्चन Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is double of CD, find the ratio of the areas of the triangle AOB and COD. So, यहाँ पे trapezium दिया हुआ है. Suppose this is any trapezium. ए बी इज डबल ऑफ सी डी तो अगर ये ए बी सी और ये डी दिया हुआ है यहाँ पे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ तो ये पॉइंट ओ दिया हुआ है दिस ए बी इज डबल ऑफ सी डी 
देखिए ये चीज हम आराम से देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं AOB और COD कैसे ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट एंगल्स ये वाला एंगल इसके बराबर अल्टरनेट एंगल तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे रेशो ऑफ द एरियाज निकाल सकते हैं सो वी विल राइट इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी सी ओ डी यहाँ पे पहली चीज एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू ओ बी ए एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए रीजन इज ऑल्टरनेट एंगल्स देन ओ सी डी एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी ओ ए बी रीजन इज अगेन अल्टरनेट एंगल्स देर फोर ट्राइंगल ए ओ बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी रीजन इज बाय ए सिमिलैरिटी ठीक है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए देर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ये दिया हुआ है तो ए ओ बी और सी ओ डी इसकी साइड ए बी स्क्वायर और इसकी साइड सी डी स्क्वायर लेकिन ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ सी डी तो ये टू टाइम्स सी डी का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन सी डी स्क्वायर मींस दिस विल बी फोर सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर ये सी डी स्क्वायर और ये सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो रेशियो विल बी फोर रेशियो वन दिस विल बी फोर रेशियो वन नमस्कार तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी एंड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी तो यहां पे हमारे पास में ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी तो लेट अस ड्रॉ दिस ए बी सी ए बी और सी इसमें ये डी मिड पॉइंट इधर ई मिड पॉइंट और इधर एफ मिड पॉइंट डी ई एफ अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी हुई है ट्रायंगल में इफ वी ज्वाइन दीज टू मिड पॉइंट्स देन डी एफ इज पैरल टू बी सी एंड इज हाफ ऑफ इट तो ये इसके पैरेलल भी हो गई और इसकी हाफ भी हो गई हमको खास चीज इसमें से जो यूज करनी है ये इसकी हाफ है है ना ये खास यूज करना है तो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी एंड इज हाफ ऑफ इट इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये इसके पैरेलल भी है और हाफ भी है मतलब डी एफ इज क्वल टू ई सी एंड डी एफ इज ऑल्सो पैरल टू दिस इसका मतलब यहां पर ये पैरलोग्राम बन जाएगा और अगर पैरलोग्राम है तो ये एंगल सी ये एंगल डी के बराबर हो जाएगा 
अगर हम ई एफ को ज्वाइन करें तो डी एफ ई बी ये पैरलोलोग्राम बन जाएगा और पैरलोलोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे ये सेकेंड एंगल ये सेकेंड एंगल के बराबर हो जाएगा इन द सेम वे इफ वी आर ज्वाइनिंग ई एफ देन ए डी ई एफ विल ऑल्सो बी ए पैरलोलोग्राम तो ये अगर पैरलोलोग्राम है तो ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये पहला एंगल दूसरा और तीसरा ये इन तीनों एंगल्स की इक्वल है इसका मतलब ट्रायंगल डी ई एफ विल बी सिमिलर टू ए बी सी एंड ईच साइड ऑफ दिस इज हाफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस ट्राइंगल तो रेशो ऑफ द एरिया जब हम निकालेंगे दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स हाफ हाफ हैं तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वन फोर्थ हो जाएगा तो एरिया ऑफ दिस विल बी वन फोर्थ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अब इस चीज को लिखना कैसे तो देखिए in solution we will write since d d and e are midpoints midpoints therefore d e will be parallel to b c and de is equal to half of bc half of bc lekin half of bc ye be bhi hota hai be bhi hota hai half of bc aur half of bc ec bhi hota hai therefore acha iska reason kya hai midpoint theorem mid पॉइंट थ्योरम ठीक है और देर फोर देर फोर डी एफ ई बी डी एफ ई बी एंड डी एफ सी ई डी एफ सी ई आर पैरलोग्राम्स पैरलोग्राम्स और अगर ये पैरलोग्राम्स हैं देर फोर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ रीजन एज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल देर फोर अगर ये ये दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ही ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा सो देर फोर ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल अब देखिए ए अगर लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड साइड मतलब ई e हो गए और ये बी तो ये एफ ई एफ डी ई एफ डी ये दोनों सिमिलर हो गए और ये साइड्स इसकी हाफ है है ना एंड साइड्स of triangle def r half of of sides of triangle abc that is <coughs> df is half of 
BC. Similarly, other sides also. Lekin hum ek se hi. To yahan se DF upon BC will be equal to half. Achha. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो हमारी थ्योरम से सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे डीईएफ और इसका रेशियो चाहिए तो डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ तो ये हो जाएगा सीएबी या एबीसी a, B, C will be equal to यहाँ पे D, E square upon B, C square means this is D, E upon B, C का square means 1 upon 2 का ये यहाँ पे 1 upon 2 का square means this is 1 upon 4. So, this ratio is 1 ratio 4. So, ratio of the triangles, this will be equal to 1 is to 4. Okay. Chaliye, aage dekhe. Prove that area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. So, this is very good question, important also from examination point of view. Subse pehle hum figure banaye isme. अगर ये फिगर बनाया ये सपोज ए बी सी डी है है ना और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी साइड के ऊपर बना दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम ये डायगोनल लें इसके ऊपर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये इस तरह का बन जाए इसको ए बी सपोज दिस इज ई एंड दिस इज से एफ है ना अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो इसमें आपको गिवन टू प्रूव सब लिखना पड़ेगा तो गिवन में क्या है यहां पे गिवन में है ए बी CD is a square of side अगर हम A ले ले मतलब ये A ये A ये A और ये भी A अगर ये A है तो ये side भी A हो जाएगी ये side भी A हो जाएगी है ना तो Triangle ABE ABE is equilateral triangle on side AB and and triangle BDF BDF is equilateral triangle equilateral triangle on diagonal BD और हमको क्या प्रूफ करना है प्रूफ दैट द एरिया ऑफ equilateral triangle described on one side of this is equal to means to prove हमको prove करना है कि area of triangle ABE 
area of triangle ABE is half of area of triangle described on the on one of its diagonal. So, ye hai BDF. This is equal to half of area of triangle BDF. Ye is humko proof karni hai. hai na? So, dekha proof ke andar. Ab dekhi hai. एक चीज अगर ये ईच साइड इज ए ये ए ये ए तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं बी डी और ये क्या आएगी दिस विल बी ए रूट टू दिस विल बी ए रूट टू और अगर ये a रूट टू हो गए तो ये भी a रूट टू हो जाएगा और ये भी a रूट टू हो जाएगा तो इसके लिए इन ट्रायंगल BCD इन राइट ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम BC square plus CD square, BC square plus CD square is equal to BD square. है ना? Therefore, A square plus A square is equal to BD square. Therefore, BD will be, BD square will be 2 A square. So, BD is equal to under root of 2a square means this will be a root 2. So, ye sub sides a root 2 ho jayegi. Ab, sub se pahli cheez, agar ye equilateral triangle hai aur ye equilateral triangle hai, to dono similar honge. Karan, kyunki inke sub angles 60, 60, 60 ke hi hote hai, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी ई ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एफ बी डी एफ इसका रीजन होगा ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री या रेशियो ऑफ द साइड्स दिस इज आल्सो सेम तो ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई a B E upon area of triangle B D F B D F is equal to iska matlab this will be A B square because ratio of the areas of similar triangles these are is now, this is equal to ratio of the squares of their corresponding sides. So, AB square or upon BD square. This is AB square ho gaya A square or ye ho gaya A root 2 ka square. Means this is equal to A square upon 2A square is C a cancel ho gaya. So, this is 1 upon 2 or is ko the shift kar diya to ye proof ho gaya. Area of triangle ABE is equal to half of area of triangle BDF. Ye question proof ho gaya.